আসসালামু আলাইকুম एवरीवन বিশেষ করে এইচএসসি 2021 পরীক্ষার্থীদের কি অবস্থা কেমন কাটছে সবার দিনকাল দিনকাল গুলো কি আমাদের শুধুমাত্র চিন্তা করে কাটছে কবে কলেজ খুলবে কি হচ্ছে না হচ্ছে এত সব চিন্তা ভাবনা না করে আমাদের যে বিষয়টি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে এই সময়গুলোতে এই সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যে শর্ট সিলেবাস আমাদের সরকার কর্তৃক এনসিটিভি থেকে আমাদের যে শর্ট সিলেবাসটি দিয়ে দিয়েছে সেই শর্ট সিলেবাসটিকে কীভাবে খুব দ্রুততার সাথে কমপ্লিট করা যায় সেটা হবে আমাদের এই এইচএসসি দু হাজার একুশ পরীক্ষার্থীদের অন্যতম কাজ তো সবাই আই হোপ সবাই পড়াশোনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত সময় পার করছো সো সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের টুয়েলভ টিউটার স্কুল নিয়ে আসলো যে এইচএসসি আইসিটি এই ফোর্থ চ্যাপ্টারটি নিয়ে অর্থাৎ এইচ টিম এল নিয়ে আমাদের মাঝে এইচ টিম এল নিয়ে প্রায় অনেক ভয় থাকে যে কিভাবে এই এইচ টিম এলটাকে মানে বুঝতে পারা যায় এই এইচ টিম এল ভয় থাকার বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে নাম্বার ওয়ান যারা আমরা আমাদের যারা যাদের কম্পিউটার নেই হুম অনেকে আমরা এটা অজুহাত দিয়ে যে আমাদের কম্পিউটার নেই এই প্রোগ্রামিং তো আমাদের হবে না আমার কম্পিউটার নিয়ে আমি প্রোগ্রামিং নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করার কোনোই প্রয়োজন নেই সেকেন্ড অফ অল যারা থাকে যে প্রোগ্রামিং বিষয়টা অনেক জটিল একটা বিষয় অনেকে আমরা এটা ধারণা করি যার কারণে কি হয় আমরা ওই মানে জটিলতার বিষয় থেকে আমরা প্রোগ্রামিং শিখতেই চাই না মানে মনে হয় যে প্রোগ্রামিং বিষয়টা আমাদের জন্য অনেক কমপ্লিকেটেড একটা বিষয় এটা আমার দ্বারা হবে না প্রোগ্রামিং আমি পারবো না এই ধরনের কিছু বিষয় থাকে আর যারা সবচাইতে ভালো বা মেধাবী যার করে যার ব্রিলিয়ান্ট তো তারা কম্পিউটার থাকুক বা প্রোগ্রামিং জটিল থাকুক এটা তাদের কোনোই বিষয় না তারা প্রতিনিয়ত কি করে যে তাদের এই স্কিলটাকে কীভাবে বেটার করা যায় হুম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি থেকে শুরু করে সব বিষয়ে তার কীভাবে ভালো করতে পারে সে সেই ধারাবাহিকতায় তারা এই প্রোগ্রামিংটাকে অনেকে মুখস্থ করে ফেলে স্ট্রাকচারগুলোকে মুখস্থ করে ট্যাগুলোকে মুখস্থ করে ফেলে পরীক্ষা খাতায় লিখে আসে তো আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে খুব ইজিলি এই এইচ টিম এল এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে খুব ইজিলি আয়ত্ত করা যায় মানে আমরা মজার সলে এই প্রোগ্রামিংটাকে শিখব কোনো রকম কোনো জটিল বিষয় থাকবে না ইনশাল্লাহ আমরা কি করব আমরা আমাদের এই যে মেন বইটা আছে না আমাদের এইচএসসি ক্যান্ডিডেটদের জন্য যে মেন বইটা আছে চতুর্থ আইসিটি সেই আইসিটি বইটি থেকে আমাদের প্রত্যেকটি কন্টেন্ট আমরা পড়ব এবং কন্টেন্টগুলো থেকে আমাদের যে থি প্র্যাকটিক্যাল পার্ট বিষয়গুলো থাকবে সেই প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে আমরা কোডিংয়ের মাধ্যমে করার ট্রাই করব কীভাবে ছবি অ্যাড করতে হয় কীভাবে কোনো একটা লিঙ্ক অ্যাড করতে হয় কীভাবে একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচারটাকে ডেভেলপ করা হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা খুব মানে মজাদার সাথে আমরা আমাদের এই কি করব আমাদের এই লাইভ সেশনটির মাধ্যমে আমরা দেখব আশা করি আজকের লাইভ সেশন এবং পরবর্তীতে আরও বেশ কিছু লাইভ সেশন হবে সেই লাইভ সেশনগুলোর মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দরভাবে আমার এই এইচএসসি আইসিটি চতুর্থ চ্যাপ্টারটিকে একদম ভালোভাবে বোঝা ট্রাই করব তো সবার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা রইল সো লেটস স্টার্ট আমরা একটু শুরু করে দিই সো সর্বপ্রথম যে বিষয়টা আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু দেখিনি আমাদের শর্ট সিলেবাসগুলো কি রয়েছিল বা কী ছিল আমাদের এনসিটিভি কর্তৃক যে শর্ট সিলেবাসটি দিয়েছিলো সেখানে ছিল যে যথার্থ অধ্যায় ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এবং এসটিমেন আমরা সবাই জানি আমাদের কি কী চ্যাপ্টার দিয়েছিলো প্রথম চ্যাপ্টার দ্বিতীয় চ্যাপ্টার এবং তৃতীয় চ্যাপ্টারের প্রথম অংশ অর্থাৎ আমাদের কি নাম্বার হ্যাঁ নাম্বার সিস্টেমটা কি দেওয়া হয়েছিল আমাদের যে লজিক্যাল কী ছিল অর গেট অ্যান্ড গেট লজিক গেট এই বিষয়টা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায় আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে মাস্ট আমাদের কিন্তু এক জমা হলে চতুর্থ অধ্যায় থেকে মানে কোয়েশ্চেন থাকবেই মাস্ট আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায়টাকে ভালোভাবে বাড়তে হবে এরপর পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মধ্যে আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর ফার্স্ট অফ অল ওয়েব ডিজাইনের ধারণা কনসেপ্ট অফ ওয়েব ডিজাইন তারপর ওয়েবসাইটের কাঠামো ওয়েবসাইট স্ট্রাকচার এস টিম এর মৌলিক বিষয়গুলো এস টিম এল বেসিক এস টিম এর ধারণা মানে বিষয়টা হচ্ছে যে কনসেপ্ট অফ ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইনটা মানে কি ওয়েবসাইট বিষয়টা মানে কি এই বিষয়গুলো আমরা জানবো তারপর আমরা জানবো এস টিম এল এর নকশা এস টিম এল বিষয়গুলো নিয়ে সব কিছু জানবো তো তার আগে চলো একটু মেন বই আমরা চলে যাই ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি ও এস টিম এল সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে ওয়েব ডিজাইন বিষয়টা কি ওয়েব ডিজাইনের ধারণা তো ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীদের ব্রাউজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়েব সার্ভারে রাখা ফাইলগুলোকে ওয়েব পেজ বলা হয় ওয়েবসাইট মূলত যে আমি এখন থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি তোমাদেরকে কী বলবো যেমন আমি একটা এই ওয়েবসাইটে ঢুকে গেছি হুম এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট মানে কি ওয়েব ভিত্তিক যে পেজগুলো থাকে তাকে ওয়েবসাইট বলা হয় তো সেই ধারাবাহিকতা আমরা এখানে একটু দেখি যে এখানে বলছে যে ইন্টারনেটের ব্যবহারকারী ব্রাউজ করার জন্য বিভিন্ন ওয়েব
একাধিক ওয়েব পেজগুলোকে একটা ডোমেনের দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে যাকে ওয়েবসাইট বলা হয় আর এই ওয়েব পেজগুলো একটা সার্ভারে থাকে সার্ভারের কাজ হচ্ছে সার্ভ করা হ্যাঁ এমন একটি সার্ভার আছে যে সার্ভারটা মানে সবসময় খোলা থাকবে এবং বিষয়টিকে আমি আরেকটু বুঝিয়ে দিই ওয়েবসাইট হচ্ছে মূলত যেমন আমি এখানে আমি আমি এটা কি গুগল তো এখানে আমি সার্চ করলাম কি সার্চ করা যায় থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি ফেসবুকের কথা বলি বা আমি কি সে কথা বলবো আমি একটা ওয়েবসাইটের নাম লিখতে পারি কি লিখতে পারি যেমন আমার একটা ওয়েবসাইটে কাজ চলতেছে এই ওয়েবসাইটের নামটা লিখলাম এই যে আমি একটা ওয়েবসাইট সার্চ করার সাথে সাথে আমাদের এই যে ওয়েব পেজ আমাদের সামনে এসে পড়লো এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইট মূলত কয়েকটা পেজে সমন্বয় করিত যেমন আমরা একটা এখান যদি আমি একটা লিঙ্কে ক্লিক করি হ্যাঁ যেমন আমি যদি এখানে আমাদের ফেসবুকে ক্লিক করি তাহলে কী হবে ফেসবুকে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের আমার যে ফেসবুক প্রোফাইল সেখানে চলে আসলো তাহলে দেখো এখানে ফেসবুক এই যে প্রোফাইল এটা কিন্তু একটা কি এই ফেসবুক প্রোফাইলটা হচ্ছে আমাদের একটা কি আমাদের একটা পেজ এরপর আমাদের এর পর পূর্ববর্তী যে পেজটা ছিল এটাও কিন্তু একটা পেজ তাহলে একাধিক পেজগুলোকে কিন্তু মানে একত্র করে হ্যাঁ একত্রিত করা হয়েছে ওয়েবসাইট এই যে এক একাধিক পেজ এটাকে একত্রি করা এটা হচ্ছে মানে একাধিক পেজের সমন্বয়ে মূলত ওয়েবসাইট গঠিত হয় আর এখানে অবশ্যই একটা ডোমেন থাকবে যেমন আমার এখানে আমার ওয়ার্ড পেজ ডট কম আসিফ মল্লিক ডট ওয়ার্ড পেজ ডট কম এখানে কিন্তু আমার কী হয়নি এখন আমার ডোমেনটা কেনা হয় না এটা কাজ চলতেছে তো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে আমার ডোমেন তো আমি ডোমেন নেম বা এই নেম দিয়ে যদি তুমি সার্চ করো তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটটা পেয়ে যাবে থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি যদি আরেকটি ওয়েবসাইটের নাম বলি যেমন খুবই পপুলার আইফোন ডট কম আমি থিঙ্ক অ্যাবাউট হুম আইফোন ডট কম দিলাম তো আমি এটাকে যখন সার্চ করলাম দেখো আমরা একটা ওয়েবসাইটে পারলাম তো এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা কি ওয়েবসাইট তো এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি যখন আমি এই যে যেমন আইফোন নিউ টুয়েলভ মানে এটা নতুন ওদের আসছে তো এখানে ক্লিক করলে আমাদের আমাকে আরেকটি নতুন পেজে নিয়ে গেল তো এই বিষয়টা হচ্ছে মূলত কি ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইটের বিষয়টা যদি আরেকটু ক্লিয়ারলি বুঝতে চায় তাহলে কি যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এরকম যেমন ওয়েবসাইট কত প্রকার কি কি সাধারণভাবে ওয়েবসাইটকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি এই ওয়েবসাইট মূলত দুই প্রকার তার আগে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে কী তাহলে ওয়েবসাইট বা ওয়েব ওয়েবসাইট বা ওয়েবসাইট অথবা শুধুমাত্র সাইট হলো কোনো ওয়েব সার্ভারে রাখা ওয়েব পৃষ্ঠা ছবি অডিও ভিডিও ও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টি বোঝায় মানে ওয়েবসাইট হচ্ছে মূলত কি যে ওয়েবের পৃষ্ঠা ছবি অডিও ভিডিও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায় মানে এমন একটা সাইট এমন একটা পেজ যে পেজের মধ্যে থাকতে পারে কি থাকতে পারে যেমন আমি ফেসবুকে ঢুকলাম থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি ইউটিউবে ঢুকলাম বা ইউটিউবে তো শুধুমাত্র কী থাকে ইউটিউবে শুধুমাত্র ভিডিওস থাকে হ্যাঁ আমি যদি এখন এই ঢুকি ফেসবুকে ঢুকি ধরো বা এমন কোনো একটা এমন ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটগুলোতে কী থাকে যে ওয়েবসাইটগুলোতে ভিডিও থাকে যেমন এটা একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটগুলোতে কী রয়েছে যেমন কি রয়েছে ভিডিও রয়েছে এই যে আমার লাইভ সেশনটি চলতেছে হ্যাঁ ওয়েবসাইটগুলোতে কী রয়েছে ভিডিও রয়েছে একাধিক ভিডিও আসতেছে আবার কি অডিও থাকে আমাদের অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখান থেকে আমরা গান মিউজিক আমরা ডাউনলোড করে ফেলি ইমেজ ডাউনলোড করি আমরা এই জাতীয় কিন্তু অনেক ধরনের ওয়েবসাইটই আসে তো কী বলছে যে ওয়েবসাইট হচ্ছে মূলত এমন একটি সাইট বা এমন একটি পেজ যা মূলত কি সবই অডিও ভিডিও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টিকে বোঝায় যা ইন্টারনেট বা ল্যান্ডের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয় এই যে আমি এই যে আমি এখানে গেলাম এখানে গেলে আমি লিখলাম যে এখন আমি একটা ওয়েবসাইট লেখলাম লিখলাম যেমন খান একাডেমি আমি যদি এখানে লিখি তো অ্যাক্সেস বিষয়টা কি যেমন আমি এখানে যেমন আমি এখানে একটা সার্চ দিলাম ভার্ভ কাকে বলে তো ভার্ভ কাকে বলে লিখে সার্চ দিলে ওরা আমাকে একটি পেজে নিয়ে যেল বা আমি এইভাবে চিন্তা না করে আমি যদি বিষয়টাকে এইভাবে লিখি যেমন রাইট আমার কিবোর্ডটা মনে হয় একটু প্রবলেম করতেছে আমরা সার্চ করবো এখনই তো আমি খান একাডেমি লিখলাম তো এখানে লিখে সার্চ দিলাম তো এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট তাই না তো ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইটের মধ্যে কি থাকে এই তোমার অনেকগুলো ডকুমেন্ট কিন্তু আছে আমি যদি এখানে একসাথে অনেকগুলো বিষয় ক্লিক করি এটাও কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে যে বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে কতগুলো পেজের সমন্বয়ে গঠিত যা যে পেজগুলো একটা ডেটা স্টোরে 
আবদ্ধ থাকে বা সার্ভারে একটা সার্ভার হচ্ছে কি যে সার্ভারটা মূলত সেবা করে দেয় যেটা চব্বিশ ঘন্টা ওপেন থাকবে তোমার এমন একটা সার্ভার প্রয়োজন যেটা সব সময় তোমাকে সার্ভ দেবে তো এই জন্য আমাদেরকে যখন আমরা ডোমেন হোস্টিং কিনি ডোমেন অর্থাৎ নাম আমাদের একটা ওয়েবসাইটের নাম হবে যে কোন নামে বা কি নামে আমাদের ওয়েবসাইটে নামকরণ করবো যেমন আমাদের টুয়েলভ টি টুয়েলভ স্কুল ডট কম নামে ওয়েবসাইটটি আসতে চলেছে তো টুয়েলভ টি টুয়েলভ স্কুল ডট কম এদের ডট কম এটা হচ্ছে ডোমেন মানে অদ্বিতীয় এই নামের কোনো কি থাকবে না ডোমেন বা এই নামের কোনো ওয়েবসাইট থাকবে না সো এটা যখন আমরা রেজিস্টার করবো তখন আমাদের হোস্টিংয়ে করতে হবে হোস্টিং মানে কি এই যে আমার পেজগুলো আমার ওয়েবসাইট যখন ডিজাইন করা হবে এইচ টিমেল দ্বারা বা সি এস এস দ্বারা ডিজাইন করা হওয়ার পরে কী কি এটু কিসের প্রয়োজন হবে এটাকে লঞ্চ করার প্রয়োজন হবে যে একটা ওয়েবসাইট ভিত্তিক এখানে যেমন তোমরা সার্চ করলে যেতে খুব ইজিলি পেতে পারো তো সেখানে আমাদের হোস্টিং করার জন্য একটা সার্ভার প্রয়োজন যে সার্ভারটা আমাদেরকে চব্বিশ ঘন্টা সার্ভ দেবে তো সেই সার্ভারের জন্য আমাদের যে হোস্টিংটা কিনতে হয় তো বিভিন্ন কোম্পানি রয়েছে যার কিনা এই হোস্টিংটা প্রোভাইড করে থাকে তাদের এই কোম্পানি তাদের এই সার্ভারটা সবসময় ওপেন থাকে তো তাদের সার্ভারের আন্ডারে যদি আমরা তাদের হোস্টিংটা কিনে থাকি এবং তাহলে কী হবে তো আমরা ওয়েব হোস্টিং প্লাস ডোমেন দুইটার সময় নিয়ে আমরা একটা ওয়েবসাইট তো তৈরি হয়ে গেল সেই ওয়েবসাইটটা সার্চ করলে তোমরা খুব দ্রুততার সাথে পেয়ে যাবে তো এভাবে যেমন পৃথিবীতে যত ধরনের ওয়েবসাইট আছে তোমরা দেখতে পারো দারাজ অ্যামাজন আলি বাবা এ প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটগুলো এভাবে কাজ করে থাকে বা এভাবেই হয়ে থাকে তাদের একটা ডোমেন তাদের একটা হোস্টিং থাকে এবং তাদের যে যারা ওয়েব ডেভেলপিংয়ের কাজ করে বা যারা ফিলান্সিং করতে চায় ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে তাদের জন্য কিন্তু এইচ ডিএম অনেক ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার তাহলে তার কি ওয়েবসাইট মনে হচ্ছে কতগুলো পেজ যে পেজ গুলোর মধ্যে কী থাকে ছবি থাকতে পারে ভিডিও থাকতে পারে অডিও থাকতে পারে যেগুলো কী থাকে এই অডিও ভিডিও ছবি এই ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টিকে বোঝা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যা মূলত কি একটা সার্ভারে কি থাকে স্টোর করা থাকে হ্যাঁ আর যা ইন্টারনেট ব্যবহার করে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি এই ওয়েবসাইট মূলত আবার দুই ধরনের হতে পারে এখানে আমরা যদি একটু দেখি লক্ষ্য করি যে ওয়েবসাইট মূলত কত ধরনের হয়ে থাকে দুই ধরনের যে সকল ওয়েবসাইট এই যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটের প্রকার ভিত কত প্রকার দুই প্রকার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে স্টাডিক ওয়েবসাইট স্টাডিক ওয়েবসাইটটা কি এই বিষয়টা কি স্টাডিক ওয়েবসাইট হচ্ছে যে সকল ওয়েবসাইটের ডেটার মান ওয়েব পেজে প্রদর্শন করার পর পরিবর্তন করা যায় না তাকে স্টাডিক ওয়েবসাইট বলা হয় মানে স্টাডিক ওয়েবসাইট হচ্ছে এমন একটি ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করার পর সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে যা থাকবে তাই বলে আমরা শো করতে পারবো যেমন আমার আমি একটু আগে ওয়েবসাইট দেখলাম এটা একটা স্টাডিক ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে আমি যেমন এখানে এখানে একটা পেজ দিচ্ছি কভার পেজ এটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট তো এখানে এই যে ছবিগুলো সবসময় একই রকম থাকতেছে এটা আমি যদি পরিবর্তন না করি ইচ্ছা করে হ্যাঁ আমি যদি পরিবর্তন না করে আপডেট না করি তাহলে কিন্তু এটা আর পরিবর্তন হচ্ছে না এইভাবে থাকবে তো এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটের বিষয়টা হচ্ছে যে ওয়েবসাইটটা কী হয় যে যে সকল ওয়েবসাইটের ডেটার মান ও ওয়েব পেজে প্রদর্শন করার পর পরিবর্তন করা যায় না এই যে আমি প্রদর্শন করেছি এই যে বিষয়গুলো এগুলো আর পরিবর্তন করা যাবে না যদি না আমি করি আপডেট করি এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না যেমন এখানে ছবি আছে বা এখানে একটা ডেটা আছে এই ডেটাগুলো পরিবর্তন অন্য একটা ডেটা আসতেছে এমনটা হচ্ছে না সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে পরিবর্তন করা যায় না স্টাটিক ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য কী কী ব্যবহার করা এইচ টিএমএল এইচ টিএমএল তো মাস্ট লাগবে যেটা একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার হ্যাঁ যেমন আমরা বিল্ডিং করার সময় কী করি রড সিমেন্ট হ্যাঁ রড দিয়ে আমাদের একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে নিতে হয় তারপরে সেটার উপরে সিমেন্ট বালু দিয়ে একটা বিল্ডিংটা হয় ঠিক একই রকমভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য এইচ টিএমএল প্রয়োজন সি এস অ্যান্ড জাবা স্ক্রিপ্ট এই দুইটা কেন প্রয়োজন সি এস এস অ্যান্ড জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে আমাদের ওয়েবসাইটটিকে মানে চাকচিক্য করা যায় আমরা একটু আগে অ্যাপলের ওয়েবসাইট দেখলাম তাই না আমরা অ্যাপলের ওয়েবসাইট দেখলাম বা আমরা এখানে যদি আরেকটি ওয়েবসাইট দিই যে ঝঙ্কার মাহমুদ প্রোগ্রামিং হিরো নামের একটা ওয়েবসাইট আছে অলরাইট এই যে একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু অনেক স্মুথলি কতগুলো ডিজাইন করা আছে তাই না অটোমেটিক্যালি যে এটা আসলো তাই না এইভাবে যে অটোমেটিক্যালি আসতেছে কালারফুল এগুলো কিন্তু কি এগুলোর প্রয়োজন এগুলোর জন্য এই যে চাকচিক্য করা হয়েছে ওয়েবসাইটটিকে কত সুন্দরভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এগুলোর জন্য মূলত এখানে কী প্রয়োজন যাবে স্ক্রিপ্ট বা সিএসএস এবং আরও বেশ কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ প্রয়োজন তো এই স্টেপ হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার যেটা দিয়ে মূলত তুমি টেক্সট এবং বেশ কিছু বিষয় এলিমেন্ট অ্যাড করতে পারবা তারপরে জাবা স্ক্রিপ্ট দিয়ে তোমাকে সেটাকে কালারফুল এবং বাস্তবরূপ তোমাকে দিতে হবে এই জাবা স্
কারণ এই ফেসবুকের মাধ্যমে কি করা হচ্ছে জানো এই ফেসবুকের মাধ্যমে কি করা যায় এই ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি আমাদের নতুন নতুন কি আস চলে আসতেছে নতুন নতুন কিন্তু ছবি আমাদের নিউজ ফিডে ভিডিওস প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে আমি এখন আমাদের এখানে যা যা আছে আমি যদি এটাকে রিলোড করি হ্যাঁ আমি যদি রিলোড করি তাহলে কিন্তু রিলোড করার পর আমাদের কিন্তু এটা আপডেট হয়ে এই যে আরেকটি ছবি চলে আসলো তাই না এভাবে আরেকটি কি ছবি চলে আসলো তাহলে এটা কিন্তু প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে এই যে আপডেট হওয়াটা এটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট তো ওয়েবসাইট কাকে বলে যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট হচ্ছে বলো তো যে ওয়েবসাইট হচ্ছে মূলত কোনো ওয়েব সার্ভারে রাখা ওয়েব পৃষ্ঠা ছবি অডিও ভিডিও অন্যান্য ডিজিটাল তথ্যের সমষ্টি ওয়েবসাইট হচ্ছে কোনো ওয়েব পৃষ্ঠায় ছবি ভিডিও অডিও ইত্যাদি বিষয়গুলোকে সমষ্টি করে রাখা মানে ওয়েবসাইট হচ্ছে এই যে ছবি অডিও ভিডিও এই যে আমরা ওয়েবসাইটের ভেতরে যা দেখতে পাই এই বিষয়গুলোর সমষ্টিকে একটা ওয়েবসাইট বলা হয় একটা ওয়েবসাইট বলা হয় সো এই ওয়েবসাইটটা মূলত দুই প্রকার সেটা হচ্ছে ডাইনামিক অ্যান্ড স্ট্যাটিক স্ট্যাটিক হচ্ছে যে ওয়েবসাইটের যেমন এই যে একটা স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট এখানে টেক্সট আছে এই লেখাগুলো কিন্তু পরিবর্তন হয় না আমি যতবারই ঢুকবো এই লেখাগুলো দেখতে পারবো হ্যাঁ কিন্তু ডাইনামিক ওয়েবসাইটগুলো যেমন ডাইনামিক আকারে এগুলো কী হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে ফেসবুকে প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে আমি যদি এখানে কী করি আমি যদি এখানে রিলোড করি তাহলে আমি কি নতুন নতুন আমাদের সামনে আরও ডেটাগুলো আসতে থাকবে এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনামিক ওয়েবসাইট হ্যাঁ সো সেটাই ওয়েবসাইটের ধারণা আগে বুঝতে পারলাম ওয়েবসাইটের কাঠামো ওয়েবসাইটের কাঠামো এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে ওয়েবসাইটের মধ্যে কী থাকে হোম পেজ থাকে মেইন সেকশন থাকে সাব সেকশন থাকে আচ্ছা মেইন সেকশন সাব সেকশন হচ্ছে কি যেমন এইখানে এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ হুম এটা হচ্ছে আমাদের কি হোম পেজ তো এখানে মেইন কিছু সেকশন থাকে মেইন সেকশন হচ্ছে যেমন এই যে এগুলো আমার আর কি আমার এফবি পেজ হ্যাঁ আমি যদি এখানে ক্লিক করলি তাহলে আমাদের কি আমাদের আর যে টুয়েলভ টিটার স্কুলের ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে চলে যাবে তারপর আমাদের অনলাইন এডুকেশনাল প্ল্যাটফর্ম এখানে ক্লিক করলে আমাদের কি ইউটিউবটা চলে আসবে এটা হচ্ছে আমাদের কি এই যে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের কি মেইন সেকশন সাব সেকশন হচ্ছে এই আন্ডারে আর একটা সাব মানে সাব মানে যেমন জেলা হ্যাঁ জেলার সাব কি উপজেলা ঠিক এক রকমভাবে ওই রকমই আরেকটি ছোট লিঙ্কই বলা হয় যেমন এটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাব যেমন আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চলে আসলাম ঠিক একই রকমভাবে সাব কি সাব সেকশন ওই সেকশনের আন্ডারে আরেকটু ছোট্ট করে গ্রুপ আকারে কিছু সেকশন থাকে যেমন এখানে সাব সেকশন নয় বাট আমাদের বেশ কিছু ওয়েবসাইট যেমন এখানে দেখে নিই এটা হচ্ছে আমাদের মেন সেকশন মেন সেকশনের সাব সেকশন হিসেবে যেমন এখানে রয়েছে আমাদের নাম এখান থেকে আমরা আরেকটা লিঙ্কে ক্লিক করলে আমরা আরেকটি লিঙ্কে চলে যাব যাই হোক একটা হোম পেজ মেইন সেকশন সাব সেকশন ওয়েবসাইট নেটওয়ার্কিং ওয়েবসাইট হোম পেজ থাকে ওয়েবসাইট থেকে ইন্ডেক্স বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন এটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি কিছু ক্লিক করি আমি যদি এখানে কোর্সে ক্লিক করি হ্যাঁ দেখো আমি কোর্সে ক্লিক করলে আমাদের থেকে অন্য আরেকটি কিছু নিয়ে যাবে অন্য আরেকটি পেজ নিয়ে যাবে সেটাই বলছে এখানে দেখো হোম পেজ হোম পেজ হোম পেজে কী থাকে একটা পরিচিত থাকে একটা ওয়েবসাইটের ভিতরে কী কী আছে সেগুলো তোমাকে পরিচয় করে দেবে হোম পেজের মাধ্যমে তারপর কী থাকবে মেইন সাইট ইন্ডেক্স তারপর কী থাকে সাব সেকশন আর যাই হোক এই আমাদের একটু আগে যে পেজটা ছিল সেটা হচ্ছে মেইন পেজ এটা হচ্ছে সাব তো এটার ভেতরে আসলাম আরেকটা পেজ আমাদের নিয়ে গেলো এই যে এর আগে একটা পেজ দেখলাম বর্তমানে একটা পেজ দেখতেছি এখন যদি আমি এখানে আরেকটা লিঙ্কে ক্লিক করি যেমন এখানে বলছে এটাকে পার্চেস করতে চাইলে এরকম টাকার দিতে হবে তো এটাকে যদি আমি এটাকে পার্চেস করতে চাই বা এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আমাদের আরেকটি পেজে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটি পেজে নিয়ে যাচ্ছে এভাবে একাধিক পেজের সমষ্টি মিলে কিন্তু একটা ওয়েবসাইট তাই না তারপর নেভিগেশন টুল তার হোম পেজের আচ্ছা নেভিগেশন বিষয়টা কি আচ্ছা নেভিগেশন বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন এই যে আমাদের যে আমাদের ওয়েবসাইটের উপরে যে টাইটেল বার থাকে টাইটেল বারের মধ্যে যেমন নেভিগেশন এটা এটা হচ্ছে আমাদের নেভিগেশন হ্যাঁ এই যেমন এই কালারটা রয়েছে এটা হচ্ছে এগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইট এই বিষয়গুলো থাকে তাদের হোম পেজ আমরা দেখলাম প্রথমে যে পেজটা থাকে সীমিত টেক্সট এবং লিঙ্ক আমাদের হোম পেজে বেশ কিছু কি টেক্সট থাকে না যেমন চার শত শব্দের বেশি থাকা উচিত নয় মানে একটা হোম পেজের টেক্সট গুলো এরকম থাকা উচিত নয় এস টাইমের মোড়ে কিছু বিষয় থাকে এস টাইমের ধারণা আমরা যে কথাগুলো বলতেছি এটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বেসিক্যালি আর এখন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই যে এইচ টিএমএল হ্যাঁ হ
markup language hypertext markup language html ta kibhabe aslo ektu chinta kore dekho je je bishoy ta ni amra eto janar ichha poshon kortechi shei bishoy ti amader kache kemne aslo so html dhara internet e byabohar kari browse korar jonno bibhinno web server e rakha file ke web page bole jeta amra bollam internet byabohar kari browser korar jonno je browser bishoy ta ki browser bishoy ta hocche je emon वेबसाइट गो एक्सेस करार्जन इंटरनेट व्यवहार करार्जन जो एक सफ्टवेयर व्यवहार करी जमीन क्रोम ये गुगुल क्रोम व्यवहार करते गुगुल क्रोम सार्च कर लेब पेजे ढुकते परते को वेब पेजे ढुकार जो जो माध्यम से मूलत कि ब्राउजार सो कि ब्राउजार कर विभिन्न वेबसाइट रखा फाइल पेज और ये वेब पेजगुलो के इंटरनेट माध्यम वेब ब्राउजार सफ्टवेयर वेब ब्राउजार सफ्टवेयर व्यवहार कर देखा जाए जमन एज गुगुल क्रोम व्यवहार करते हैं इंटरनेट व्यवहार जोग्य सब वेब पेज के साधारण एच टी एम द्वारा लेखा है जमन एक वेबसाइट जोगुल वेबसाइट देखाल जमन एट एक वेबसाइट एट एक वेबसाइट प्रत्येक वेबसाइट क्योंकि की दे तैरी एच टी एम एल दिए हाँ एच टी एम एल द्वारा लेखा है एच टी एम एल पंद्रह रूप से हाइपार टेक्सट मार्कअप लैंगुएज हाइपार टेक्सट मार्कअप लैंगुएज मार्कअप लैंगुएज एक सेट मार्कअप टैगर समन्वय गठित मैं मार्कअप लैंगुएज मूलत शुद्म एखे अनेकगुल विषय थे जमन एक वेबसाइट भेतर विभिन्न भिडियोज देखते विभिन्न छवि देखते भिडियोज देखते पेलम यह छवि देखते पेलम एगो कभी टैगर माध्यम एड कर लिंक एड कर विभिन्न बक्स थे बक्सगुल तैरि करते हैं विषयगू कभी टैगर समन्वय गठित एक वेब पेजर विभिन्न अंश ब्राउजर माध्यम क्यों प्रदर्शित है तम एस टी एम एल मार्कअप टैग समय व्यवहार कर प्रकाश कर वैज्ञानिक गवेषणा तथ्यपत द्रुत पृथ्वी विभिन्न स्थान आदान प्रदान उद्देश्य टीम बार्नस बार्नसलि एक मन रखा टीम बार्नसलि एस टी एम एल हाइपार टेक्सट मार्कअप लैंगुएज तैरि करें क्या एस टी एम एल हाइपार टेक्सट मार्कअप लैंगुएज तैरि करें खूब इम्पोर्टेंट से टीम बार्सलि क्यों वैज्ञानिक गवेषणा तथ्य उपात्य द्रुत पृथ्वी विभिन्न स्थान आदान प्रदान उद्देश्य ए व्यक्ति एस टी एम एल हाइपार टेक्स मार्कअप लैंगुएज तैयारी करें उन्नीस दस साल दिखे मोजाइक ब्राउजारे माध्यम एस टी एम एल परिचित लाभ कर उन्नीस सतानबे साले डब्ल्यू सी थ्री कर्तिक एस टी एम एल थ्री पॉइंट टू प्रकाशित है और एक बचर एस टी एम एल फोर पॉइंट टू प्रकाशित है दो हज़ार दस साल प्रचलित एस टी एम एल सर्वशेष भाषण हल एस टी एम एल फाइव एस टी एम एल फाइव मैं आपडेट सर्वोच्च आपडेट कर एक भार्सन एस टी एम एल सुविधा रही है असुविधा एस टी एम एल विभिन्न मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग रही है तो ये टैगगुलर विषय जाब ये टैगगुलो कि क्ज कर तरगे एक एस टी एम एल स्ट्राक्चर तो नहीं आलोचना कर एस टी एम एल विषय तेल एस टी एम एल विषय मैंने कि एस टी एम एल हम एक प्रोग्रामिंग लैंगुएज प्रोग्रामिंग लैंगुएज मैंने कि प्रोग्राम का बला है हाँ आप जान सफ्टवेयर का बला है सफ्टवेयर हम एक एकाधिक प्रोग्राम समष्टि समने हाँ एकाधिक प्रोग्राम समष्टि समने की एक सफ्टवेयर तैरि है तो ये सफ्टवेयरगुल तैरि है तैरि है कि प्रोग्रामिंग द्वारा प्रोग्राम हम कम्पिटारे कि लैंगुएज मैशिंग लैंगुएज आप भाषा सम्पर्क फार्स्ट जेनारेशन सेकेंड जेनारेशन थार्ड फोर्थ जेनारेशन लैंगुएज सम्पर्क जानी तो प्रोग्रामिंग लैंगुएज मान विषय कि कम्पिटार तो हमें भाषा बुझते पर कम्पिटार निजस्व एक भाषा आ कम्पिटार निजस्व एक बोध विषय से कम्पिटार शुद्म शून्य और एक बोझे ये शून्य और एक भित्ति कर विभिन्न विज्ञानी विभिन्न लैंगुएज तैरि कर जार माध्यम कम्पिटार के बोझाना जाए निर्देशना देा जाए जो ये क्षेत्र करो तुम हाँ ये विषय तुम एक आउटपुट दाओ रेजाल दाओ से बे किस प्रोग्रामिंग लैंगुएज हो तरह मध्य एक हे एस टी एम एल एस टी एम एल दे जाए विभिन्न वेबसाइट तैरि कर जाए वेबसाइट विषय की वेबसाइट हो एक एकाधिक पेजर समान एक एकाधिक पेज भिडियो छवि इमेज समान गठित एक एक समष्टि जैसे वेबसाइट बला है वेबसाइट मूलत एक सार्वर स्टोर करा थे जहाँ इंटरनेटर माध्यम एक्सेस कर ओपन करते हैं जैसे प्रतियत सीटगुल भिजिट कर वेबसाइट तो वेबसाइट तरह जो एस टी एम एल प्रयोजन और एस टी एम एल प्रयोजन विषय हम एस टी एम एल एक लैंगुएज सो लैंगुएजा के पार्त हमें एक जम हम विभिन्न समय थकते कि एस टी एम एल टैगगुल व्यवहार कर क्यों छवि एड कर जाए एक होम पेजे टाइटल बार लिखब टाइटल बार नाम क्यों लिखब तो ये सबग विषय पारा जाए खूब इजिली एज के एस टी एम एल की विषय करते हैं स्ट्राक्चार के जानते हैं स्ट्राक्चार की अच्छा हमें तेल स्ट्राक्चार जी तरह जो टैगगुल सम्पर्क एक बै एक सुंदर भावे जानब यही तो एस टी एम एल प्रोग्राम मौलिक अंशगुलो रही है हाँ तो टैग विषयगुलो आगे जाब ना कारण एखे जो आगे दिए दिए एस एस टी एम एल टैग और एक बोले दिए जाए एस टी एम एल एखे कि लिखल एस टी एम एल एट से स्टार्टिंग एट से क्लोजिंग टैग एट स्टार्टिंग टैग एट क्लोजिंग टैग एस टी एम एल विषय तुम्हें जो एक विषय लिखते चाओ जमन एखे 
HTML main ethos star ethos closing tag. Start course among HTML day, start HTML day close course. And mask can get a head 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 hot samatha on a upor active be shot at head money upor active be shot the header mode kill like a ticket title like my first web page. Jamon, I'm into the EU eight octave web space to a page in the volume. A can in the home, a can like a key ACC ICT book. Is it a title? A website it was a title key title. Is it attaching to head option? The lack has a talikim is it a tag head tag a head tag in the kill a about title sub sub tag is sub tag in the key as a title as a title among the kingdom of the web cited by web page nam to us the work in body body hot to monota mother is a one ami web site in between web page with us a can examine the picture to take the patsy but so we take the patsy it out to me no show and the one for example i'm in the query I'm ready to a kind of solid I I can actually die you can have a device it has only starting it as a closing hey it has another title base title hey it put on the head chase it's a head to start hit close it has a body body model to check the website in better is the visual attack is the being that takes take a video attack a audio attack you actually said a bit of a job attack a shop is a body and body with a attack I'm always said it will be busy with the exotic to buy shop is a body with a kid again type for the for example the con I'm gonna kill it seem now for example to me the lock or the con paste title paste title in taco it was some of the paste style I'm right to get the clone the paste title both of them and I can have on the paste title the num key the money can is a asset moldy it has on the paste title now by a page and num key to an ACC I see this is it has a paste title all right और एकाने की एक बॉडी भी तो रहे जालिक बो ताई एकाने प्रकाश पड़ रहे ये बॉडी भी तो रहे एकाने एस वन एवं एस वन दर की बुझा चुके हैं एस वन दर मलों तो हमारे की एकाने एस वन दर मलों तो वन माने होते हैं हमारे जो एस टी मेल लैंग्वेज के हाई माने फ़ॉन्ट ये फ़ॉन्ट साइट साइज़ टा हाई � है आम्र जो कौन कौन एक तो विषय लिखी प्राय का प्रिकी तो कौन की तो हमारे बोर्ड को एक तो हेडलाइन दी तो है हाँ तो शेही कहते आम्र एक तो जब नेट वेबसाइट वेबसाइट एक तो हेडलाइन हम किधी ची ट्यूब डिटेल स्कूल एक एक तो बोल्ड कलर बोल्ड कलर क्या नहीं है जैसे हम इधर एस वन एक टैक्ट यूज वन दे तो वन माने होते एस वन माने होते हमारे हेडर शोरबत चो बड़ो बोल्ड देखा भी माने बड़ो आकारे टेक्स्ट आके देखा भी तार माने हमारे वेब पेज के भीतर जा था कि शेगलो शॉप ग्रो बॉडी भीतर था कि देखो तार पर क्यों ऐसे पैराग्राफ पैराग्राफ माने कि इधर माने इधर मेन लाइन हमारे शुरु नाम एक शुरु नाम अमरे ये खाने लिख लाम दिमाग ऐसे हम ट्वेल्थ ट्यूटर इसको शंपर के दामी तुल्ली की ये रस आम दिमाग नामरे एक टेपर एक आप लिख बो ट्वेल्थ ट्यूटर इसको शंपर के ट्वेल्थ ट्यूटर इसको ले टाइटल डाल लिख लाम बाहर हेडलाइन लिख लाम अगर नामरे एक टेपर एक आप लिख बो दो ऐसे हम लिख लाम ट्वेल्थ टू डेल्टा स्कूल इस ए ऑनलाइन एडुकेशन ऑफ डार्ट फॉर्म लिखा पड़ा हम क्यों कलाम रान ऑप्शन इक्कल इक्कल हम देखो इखाने किंतु सोलास लो तार मानी क्या टेबल वेबसाइट के भेदों रे जा था के शॉप किसी एक बॉडी टैग के भेदों लिखा है एक बार तो हमने प्रश्न आज ते पड़ी तो अमराज जैसे टाइटल बार देख लाम ऊपरे विभिन्न ऑप्शन्स कलर देख लाम हम्म स्कोल को लाम अंदर स्मूथली शॉप किसो ऐसे मने इखाने आज तेसे ये गुलो विषय को लर गुलो करा जाना तुम्हारे सीएसएस जाबा स्क्रीप एवं अन्य अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ को थोगे जार मातो में तुम्हीं तुम्हें वेबसा� तो इस टाइम में ना बॉडी टैग के भी तो हम जालिक बो ताम अंदर वेबसाइटें प्रदर्शित होगे वेबसाइटें पेजे वेबसाइटें पेजे शेयर विषय को लिखी होगे प्रदर्शित होगे तो तुम रह की बाबे ये 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 कोडिंग लो करवा है कोडिंग लो करा और ना तो मैं एक टू उपाय आमी इकहने बोले दी तुम रह सिंपली की करवा तुम � 
এটা নেবা এটা আমি কোথা থেকে নিলাম রাইট ক্লিক করে নিউয়ে নিউয়ে থেকে যে এখানে আমি টেক্সট ডকুমেন্ট এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে আমি এরকম একটা কি এরকম একটা টেক্সট ডকুমেন্ট ফাইল আমি দেখতে পেলাম আমি পূর্বে এটা ডিলিট করে দিলাম যাই এটার ভিতরে সিম্পলে চলে যাবা এটার ভিতরে সিম্পলে চলে যাওয়ার পর কি করবা এটার ভিতরে সিম্পলে চলে যাওয়ার পর তুমি তোমার যে প্রোগ্রামিং বা কোডিংগুলো থাকবে এইচ টি এমএলে সেই কোডিংগুলো তোমাকে এখানে করতে হবে থিঙ্ক অ্যাবাউট আমি একটু আগে আমি যে কোডিংগুলো দেখালাম ধরো আমি যে কোডিংগুলো এগুলো কপি করছি হ্যাঁ এগুলো আমি কপি করলাম বা কপি করার প্রয়োজন নেই তোমাকে এখানে আমি দেখাই তোমাকে যেমন এইচ টি এমএলে স্টার্টিং কী থাকে স্টার্টিং থাকে এরকম যেমন যেমন এইচ টি এম এল তাই আমি স্টার্টিং টাইপ দিলাম এখন আমি একটু ক্লোজিং ক্লোজিং একটা লিখবো যেমন ক্লোজ লেখার আগে স্ল্যাশ দিতে হবে এইচ টি এম এল স্ল্যাশ মানে এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের মেন এইচ টি এম এলের ভেতরের অংশ তারপর কী থাকে আমাদের হেড থাকে তাই না তো হেড লেখার জন্য আমি দুইটা দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের কি হেড হেডের এটা হচ্ছে কি ক্লোজ ক্লোজিং করার জন্য আমাদের এইচ ই এ ডি হেড আচ্ছা তারপর আমাদের কি থাকে হেড তারপর আমাদের কি দেখবা আমাদের মেন জিনিসটা কি থাকে মেন থাকে আমরা যদি একটু আমাদের সে দেখো আমাদের মেন থাকে এইচ টি এম এল মেন কি থাকে এইচ টি এম এল হ্যাঁ এইচ টি এম এলের ভেতরে আমাদের সব কিছু করতে হয় তাহলে মানে বিষয়টা একটু চিন্তা করো এইচ টি এম এল হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো যেহেতু আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ লিখছি এই জন্য আমাদের দুই সাইডে কী থাকবে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের নাম থাকবে অর্থাৎ এইচ টি এম এল দিলাম এটা স্টার্টিং এবং ক্লোজিং মাস্ট স্টার্টিং দিলে তোমাকে ক্লোজিং দিতে হবে আমি স্টার্টিং দিলাম ক্লোজিং দিলাম এরপর কী রয়েছে এরপর আমাদের হেড দিতে হবে যদি তুমি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করতে চো তার একটা নাম দিতে হবে না তো নাম দেওয়ার জন্য তোমাদের একটা কি হেড দিতে হবে হে হেড হেডের ভিতরে সাব হেড হিসেবে তুমি কী করতে পারো টাইটেল যেমন তুমি একটা ওয়েবসাইট বানাতে চাচ্ছ সেটার টাইটেল দিতে চাচ্ছ সেই টাইটেলটা যেন শো করে এই যে এখানে শো করে সেই জন্য তুমি টাইটেল বাড়ি দিলাম হুম এটা তোমার ইচ্ছা তারপরে কী করলাম বডি মাস্ট এটা এটা ইম্পর্টেন্ট তুমি তোমার ওয়েবসাইটের ভেতরে পেজের ভেতরে যাই লিখবা সব কিছু বডির ভেতরে থাকবে তো এটা হচ্ছে বডি তো আমি এখানে কি যেন লিখলাম আমি হেড লিখলাম আচ্ছা হেডের ভেতরে আমি ধরো কিছু লিখলাম না আমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি দেখাতে চাচ্ছি যে বডি তো আমি এখানে আমি বডিটা লিখে দিলাম হুম যেমন বডি বিউ ডি ওয়াই বডি অ্যান্ড স্ল্যাশ বিউ ডি তুমি যদি এইটুকু পারো অলরেডি হ্যাঁ তুমি তাহলে তুমি এস টি এমএল পারো তুমি এস টি এমএলের একটি হলেও অনেক কিছু শিখে গেল তুমি এস টি এমএলের প্রো তুমি কোডিং করতে পারো আর কি প্রোগ্রামিংটা পারো তো এই যে আমি এস টিম এল স্ট্রাকচারটা এটা কি মুখস্ত করে খুব কঠিন না এস টিম এল ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচারটা কী যেমন তুমি এস টিম এল ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতেছ এই জন্য তুমি এস টিম এল লিখলা আর এটা ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যদি দোকানে একটা ট্যাগ লিখো তাহলে সেটা অবশ্যই ক্লোজিং ট্যাগটাও লিখতে হবে তো আমি ফার্স্টে কী লিখছিলাম এইচ টি এল লিখছিলাম এটা ক্লোজিং ট্যাগ দিলাম তারপর আমি হেড যেহেতু একটা ওয়েবসাইট বানাবো তাহলে তার অবশ্যই হেড থাকতে হবে হেডের আমি জন্য হেড দিলাম হেড ক্লোজ দিলাম এরপর আমাদের কী থাকবে বডি যে আমাদের পেজের ভেতরে যা যা লিখবো সেই জন্য আমি কী দিলাম একটা বডি দিলাম এবং এটা কি বডি ক্লোজ করে আটকে দিলাম এখন আমি এই বডির ভেতরে যাই লিখবো আমার ওয়েব পেজে তাই শো করবে ঠিক আপর আমি লিখি যেমন ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ এই যে ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ লিখলাম লিখার পর এখন এই যে তুমি খুব সিম্পলি তোমাকে এই প্রোগ্রামিংটা করার জন্য তোমাকে তুমি চাইলে কি করতে পারো মাইক্রোস তোমাকে তুমি কোড বক্স হুম তারপরে মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও হ্যাঁ ইউজ করতে পারো কোডিংয়ের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার আছে তুমি ইউজ করতে পারো বাট তুমি চাইলে তোমার কম্পিউটারের ডিফল্ট হিসেবে যে এই যে তোমার যে আইপ্যাডটা রয়েছে বা আই মিন নোটপ্যাডটা রয়েছে নোটপ্যাডটা ইউজ করে তুমি কোডিংগুলো খুব ইজিলি করতে পারো আমি সেই নোটপ্যাড দিয়ে দেখাচ্ছি তো নোটপ্যাড নোটপ্যাডে খুব ইজিলি প্রোগ্রামিং লিখে ফেলবা কোডিংগুলো লিখে ফেলবা লিখে ফেলার পর ফাইল থেকে সেভ অ্যাস এ যাবা আমি আবার বলি তোমার কোডগুলো লিখা শেষ হলে ফাইল থেকে সেভ অ্যাস ফাইল থেকে সেভ অ্যাস যাওয়ার পর তুমি নির্ধারণ করবা তুমি তোমার এই কোডিংগুলো কোথায় রাখবা ধরো আমি চাচ্ছি আমার আমি চলে যাব এখানে আমাদের প্রোগ্রাম নামের একটা ফাইল আছে যেমন আমি এখানে চলে গেলাম এই যে দেখো আমার প্রোগ্রাম নামের একটা ফাইল আছে তো আমি লোকেশান চোজ করলাম যে আমার এই কোডিংটা আমি এই জায়গায় রাখবো বা আমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য সেখানে একটা নির্দিষ্ট ফোল্ডার থাকবে 
কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে যে যে ভিডিও ছবিগুলো ইউজ করবো সেগুলো একটা আলাদা ফোল্ডার করে রাখবা তো সেক্ষেত্রে আমি সেই ফোল্ডার এই ফোল্ডারটা আমি বেছে নিলাম এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় হচ্ছে তুমি এখানে সেভ করার ক্ষেত্রে যে এই যে ফাইল নেম ফাইল নেমের ক্ষেত্রে তোমাকে একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে তুমি নেম যা ইচ্ছা তাই দিতে পারো দিতে পারো মাই নিউ পেজ মাই নিউ পেজ দিলাম কিন্তু এটা তুমি সম্বন্ধে দিতে পারো এরপরে তুমি যে বিষয় লিখে দেবে এটা মাস্ট ডট এইচ টি এম এল আমি আবার একটি বুঝে বলছি যে তুমি তোমার এই এই ফাইলটার নাম যা ইচ্ছা তাই দিতে পারো এই ফাইলটার নাম দেওয়ার শেষে তোমাকে একটা ডট দিতে হবে তারপরে এইচ টি এম এল লিখে দিতে হবে এরপর সেভ করে দিতে হবে সেভ করে দেওয়ার পর তোমাকে কি করতে হবে তুমি যে জায়গাটিতে তোমার এই ফাইলটাকে সেভ করলাম হুম আমি এই প্রোগ্রামে সেভ করলাম এ দেখো না আমি প্রোগ্রামে সেভ করে কী নামে সেভ করেছিলাম আমরা ওয়েব পেজ নামে তাহলে ওয়েব পেজের ভেতরে ক্লিক করি এ দেখো আমি ওয়েব পেজের পর ভেতর ক্লিক করার পর কী দেখতে পেলাম এটা না মাই নিউ পেজ ক্লিক করার পর কী দেখতে পেলাম আমরা ক্লিক ছিলাম দেখি একটা একটা ওপেন হোক ওপেন হলে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা কি কোডিং করলাম বডি অংশের ভেতরে বডি অংশের ভেতরে আমরা যাই কোডিং করি সে বিষয়টা আমাদের এখানে দেখো ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ দেখো তুমি যদি একটু চিন্তা করে দেখো এই দেখো আমাদের এখানে বডি অংশের ভেতরে কী লিখছিলাম ওয়েলকাম টু মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ এটা কিন্তু আমাদের এই ওয়েব পেজ শো করে গেল সো এই বডি অংশের ভেতরে আমি যাই লিখবো ধরো আমি যদি আবার লিখি আমি লিখি যে আমার সোনার বাংলা হ্যাঁ আমি তোমায় ভালোবাসি আমি তোমায় ভালোবাসি লিখে কি করতে হবে আমাদেরকে ফাইল থেকে সেভ দিতে হবে বা কন্ট্রোল এস পেস করতে হবে সেভ করার পর তোমাকে আবার সেখানে চলে আসতে পারবে সেখানে সে রুলেট রিলোড করলে আমাদের এই যে আমি যে আরেকটু অংশ লিখলাম এখানে সেটাও এখানে চলে আসলো সেটা এখানে কি করে আসলো চলে আসলো এখানে আরেকটু মজার ব্যাপার আমি চাচ্ছি যে না আমি যে চাচ্ছি হ্যাঁ আমি কি লিখতে চাচ্ছি এখন ধরো আমি কি লিখতে চাচ্ছি ধরো আমি আমি আমাদের টুয়েলভ টিটার স্কুল সম্পর্কে কিছু লিখতে চাচ্ছি তাহলে টুয়েলভ টিটার স্কুলে সম্পর্কে কিছু লিখতে চাইলে সেখানে বডির এর অংশে কী করতে হবে আমরা একটু আগে দেখাইছিলাম যেমন এই যে এখানে এখানে আমাদের কি বডির অংশে আমরা কি সম্পর্কে টুয়েলভ টিটার স্কুল সম্পর্কে লিখতে চাচ্ছিলাম তো সেই জন্য আমাদের কী করতে হবে একটা হেডলাইন দিতে হবে বা টাইটেল নেম যেটা মোটা অংশে থাকবে তারপরে একটা প্যারাগ্রাফ অংশে দিতে হবে আমি একটু দেখে দিই ধরো টুয়েলভ টিটার স্কুল সম্পর্কে না লিখি ধরো লেখা যায় কি সম্পর্কে বাংলাদেশ সম্পর্কে হ্যাঁ আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখলাম তো বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখার জন্য এখানে আমাদের একটা আমি একটা ট্যাগ ইউজ করবো ট্যাগটা হচ্ছে এইস ওয়ান এইস ওয়ান কেন দিলাম এইস ওয়ান হচ্ছে এইস টেম এল এর সবচাইতে বড় বা বোল্ড আকারে দেখা যাবে এই এইস ওয়ানটা ট্যাগ ব্যবহার করলে এইস টু ব্যবহার করলে তার যদি একটু ছোট আমাদের টেক্সটের আকারটা হবে এইস থ্রি ব্যবহার করলে আরও ছোট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা এইস ওয়ান ব্যবহার করবো কারণ এটা আমাদের কি হেডলাইন হেডলাইন মোটা বা বড় দেখা যায় তো হেডলাইনে আমি এটা ইউজ করলাম এটা এটাকে আমরা একটু ক্লোজিং ট্যাগ ইউজ করি ধরো আমি এটা ক্লোজিং ট্যাগ ইউজ করলাম ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে আমি এখানে দিলাম কি ধরো এইস কি দিলাম ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে এইস ওয়ান হ্যাঁ ক্লোজিং দেওয়ার পর আমরা আমাদের এই হেডলাইনে কি লিখতে চাচ্ছিলাম বাংলাদেশ বি এ এন জি এল এ টি এস এ বাংলাদেশ হ্যাঁ বাংলাদেশ লিখতে চাচ্ছিলাম আচ্ছা বাংলাদেশ লিখে ফেললাম তো বাংলাদেশ লিখা এটা কিন্তু আমাদের কি ছিল এটা আমাদের একদম এই যে এই বিষয়টা যে আমার ট্রিপিটার স্কুল এই বিষয়টা যেমন আমি যদি এখানে এখন একটা সেভ করে দিই এটাকে যদি আমি কন্ট্রোল এস পেস করি এবং আমাদের সেই ওয়েব পেজে যদি আমি চলে যাই হ্যাঁ এটাকে রিলোড করি এ দেখো বাংলাদেশ লেখাটা কী হয়ে গেলো বোল্ড হয়ে গেলো এখন আমি চাচ্ছি বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি কিছু লিখতে চাচ্ছি হুম বাংলাদেশ সম্পর্কে যদি আমি কিছু লিখতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাদের আরও একটি ট্যাগ ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের পি ট্যাগ প্যারাগ্রাফ যেহেতু আমরা প্যারাগ্রাফ লিখতে চাচ্ছি একটা ক্লোজিং দিতে হবে পি দিতে হবে এখন এই এই যে এই প্যারাগ্রাফের ভিতরে আমরা যাই লিখব সেটা বাংলাদেশ হিসেবে দেখা যাবে যেমন আমি যদি এখানে একটু সার্চ করি বাংলাদেশ সম্পর্কে ধরো বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি একটু সার্চ করলাম এই বাংলাদেশ সম্পর্কে উইকিপিডিয়াতে চলে গেলাম তো উইকিপিডিয়াতে চলে যাওয়ার পর আমাকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু দিবে আচ্ছা তথ্যগুলো আমাকে দেওয়া হচ্ছে আমি এখান থেকে এটা কপি করলাম 
বা এখান থেকে আমি কিছু কপি করলাম টেক্সট এ পর্যন্ত হ্যাঁ কপি এই যে কপি কপি করে দিলে এখন আমি কোথায় চলে যাব এই যে প্যারাগ্রাফ বানানদের সম্পর্কে যেহেতু কিছু লিখতে বলছি প্যারাগ্রাফ সম্পর্কে সুন্দর করে এখানে লিখে দিলাম সুন্দর করে লিখে দিলাম এই প্যারাগ্রাফ অংশের ভেতরে এবার আমি কন্ট্রোল এস প্রেস করলাম বা ফাইল থেকে সেভ করে দিলাম এরপর আমি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত যে ওয়েবসাইটটি তুমি তৈরি করতে চাচ্ছ এই যে তোমার পেজটা তুমি এখানে লোড করে দাও দেখো এই যে বানাদের সম্পর্কে সুন্দর টেক্সটগুলো চলে আসলো এভাবে খুব ইজিলি তুমি তোমার এই এস্টেমেলে বিভিন্ন ট্যাগগুলো ইউজ করতে পারো তো এই স্টেমেলে আরও বেশ কিছু ট্যাগগুলোর সাথে এখন আমরা কথা বলি আই গেস তোমার ট্যাগ সম্পর্কে এখন বুঝতে পারবা যে ট্যাগ বিষয়টা আসলে কি রাইট আমাদের এখন আমাদের বুকটা ওপেন করে নেই রাইট আমাদের ট্যাগ সম্পর্কে আমরা একটু দেখি मूल कन्टेंट अंश निर्देश कर मैं भेतर जा बडिर भेतरे की थे এ মানে কি অ্যানচর অ্যানচর ট্যাগ এগুলো আস্তে আস্তে আমরা দেখবো অ্যাভোর ট্যাগ আছে বি বি মানে কি বোল্ড যেমন বোল্ড বিষয়টা হচ্ছে কি এরকম বোল্ড মানে কি মোটা করা অক্ষরটিকে মোটা করা হ্যাঁ আই মানে ইটালি করা বিগ মানে আরও বড় করা স্ট্রং মানে মানে লেখাটিকে আরও মোটা করা হুম মোটা বলতে আরও স্ট্রং মানে লেখাটাকে গাঢ় দেখা যাবে আচ্ছা বি বি ট্যাগটা যদি আমি ইউজ করি দেখা আমি এখানে সাপোজ একটা কাজ করলাম আমি চাচ্ছি এইখানে এ প্রায় এবার অংশের ভেতরে এটা বি ট্যাগ আমি এখানে বি দিলাম এবং বাংলাদেশ ফ্রম দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড অ্যান্ড স্ট্রং পার্ট অফ দ্য কি বাং বেঙ্গল রিজিয়ন রিজিয়ন তো এইখানে আমি কি করব এখানে আমি বি ট্যাগটা ইউজ করলাম দেখি কি হয় আচ্ছা স্ল্যাশ আমি কন্ট্রোল এস পেস করলাম কন্ট্রোল এস পেস করলে সেভ করে দিলাম এখন আমি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়েব পেজে চলে যাব তাহলে কাঙ্ক্ষিত ওয়েব পেজটা কোথায় আমাদের সে এখানে চলে যেতে হবে প্রোগ্রাম এই যে প্রথমটা মাই নিউ এই দেখো বাংলাদেশ কি আমি কি করেছিলাম একটু দেখো আমি করেছিলাম যে বাংলাদেশ ফ্রমস দ্য লোর লার্গার অ্যান্ড এস্টার্ন পার্ট অফ দ্য বেঙ্গল রেজিয়ন এই পর্যন্ত আমাদের কি আমি বোল্ড করে দিচ্ছিলাম বাংলাদেশ থেকে রেজিয়ন পর্যন্ত আমাদের কি হবে বোল্ড হবে ঠিক এক রকমভাবে দেখো বাংলাদেশ দেশ থেকে রেজিয়ন পর্যন্ত আমাদের টেক্সটটা কী হলো গেলো বোল্ড হয়ে গেলো এগুলো হচ্ছে মূলত ট্যাগের কেলমা হ্যাঁ মানে ট্যাগ বিষয়টা মূল যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেগুলো হচ্ছে এই বিষয়গুলো দিয়ে সো অনেকক্ষণ আমাদের লাইফ সেশনটি চলে গেছে সো আমি দেখি আমাদের সাথে কে কে জয়েন করলো এবং আমাদের লাইফ সেশনটি কিন্তু এখনও আমি শেয়ার করে দিইনি সো আমি শেয়ার করে দিচ্ছি আমাদের অন্য সকল গ্রুপে আমাদের অন্য অন্য সকল গ্রুপে শেয়ার করে দিচ্ছি আমি টু অফ থ্রিটাল স্কুল তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমার মানে লাইভটা যে শেয়ার করতে হবে সে কথাটা মনে ছিল না সো এখন আমি শেয়ার করে দিচ্ছি সো আমাদের সাথে অনেকে জয়েন করে ফেলছে অলরেডি অনেকে শেয়ার করে দিছে আমাদের लाइव सेशन टी थैंक यू सो माच एवरी ओन रहा लाइव सेशन जो एक शेयर कर दी तो अने के साथ जयन करते অলরাইট সো আই গেস আমরা এই পর্যন্ত বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম এই পর্যন্ত আমরা কী কী বিষয় শিখলাম আমরা একটু একটু রিভিউ করে দিই এ পর্যন্ত আমরা শিখলাম যে ওয়েবসাইট কি ওয়েবসাইট হচ্ছে কয়েকটা এমন পেজ সে পেজগুলো মধ্যে কি ভিডিও অডিও চিত্র সমষ্টি আকারে থাকে 
যা মূলত ইন্টারনেটের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা হয় ঠিক আছে একাধিক পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয় তো ওয়েবসাইট শিখলাম ডোমেন মানে কি হচ্ছে যে একটা ইউনিক নেম তুমি যখন কোনো একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করতে মানে মেক করতে তৈরি করতে চাওয়া মানে চাইবা তখন তোমাকে একটা ইউনিক নাম থাকতে হবে কারণ পৃথিবীতে অসংখ্য ওয়েবসাইট আছে হ্যাঁ এই অসংখ্য ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে একটা ইউনিক নাম লাগে বিষয়টা আমি একটু মজাদারভাবে আর একটু বোঝাই দেখো কম্পিউটার কিন্তু কি বোঝে কম্পিউটার ইলেকট্রিক ডিভাইস এই যে এই যে আমি আমরা দেখতে পেলাম যে আমি এই যে ফেসবুকিং করতেছি বা এই যে আমি এখানে কি করতেছি এই যে স্কোর করলাম এই যে এই যে মাউসটা ইউজ করে হ্যাঁ মাউসের এটাকে আমি স্ক্রু করলাম তাই স্ক্রু হচ্ছে জাস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই কি এটার ভেতর হচ্ছে না এই যে এখান থেকে আমি ইনপুট দিচ্ছি এটা কম্পিউটারের ভেতর সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে এটা কিন্তু একটা বিট তৈরি করতেছে শূন্য এক শূন্য এক শূন্য এক যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস এটা কিন্তু আমাদের সরাসরি আমি কি বলছি কম্পিউটার এই কাজ করা করতেছে না এই যে আমি স্কোটা করতেছি এটা কম্পিউটার সিপুতে প্রসেসিং হচ্ছে আমি যে ইনপুটটা দিচ্ছি ইনপুটটা প্রসেসিং হচ্ছে কম্পিউটারকে নির্দেশ দিচ্ছে যে আমি আসিফ মল্লিক এখানে স্কো করতেছে এর মানে হচ্ছে কম্পিউটারের এই পেজটাকে এখন উপরে নিচে নিতে হবে কম্পিউটার তার এই যে নিজস্ব ভাষা জিরো এবং ওয়ান এর মাধ্যমে কম্পিউটার বুঝে থাকে ঠিক একই রকমভাবে কম্পিউটারের এই যে ওয়েবসাইটগুলো এই ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু ইউনিক হতে হবে আমরা যখন লিখলাম যেমন আমি যদি লিখি যেমন খান একাডেমি বা দারাস বিডি বা খান একাডেমি ডট কম লিখলে এই যে খান একাডেমির পেজটা চলে আসে হ্যাঁ এই যে পেজটা চলে আসে এই পেজটা কিন্তু খান একাডেমির মাধ্যমে চলে আসতেছে না খান একাডেমি লেখাটি এই কে এস এ এন এই প্রত্যেকটা ডিজিটের একটা বিট থাকে আমরা হেক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল নাম্বার শিখছিলাম এই প্রত্যেকটা ডিজিটগুলোকে কম্পিউটার তার নিজের ভাষায় বিট আকারে কনভার্ট করে এই ইউনিক একটা কি করে আইপি অ্যাড্রেস বা একটা অ্যাড্রেস বা ইউনিক একটা ঠিকানা তৈরি করে যে ইউনিক ঠিকানাটা কি করে কম্পিউটার প্রসেসিং করে সে নির্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে চলে যায় যেমন আমার ওয়েবসাইটের নাম আসিফ মল্লিক ডট কম বা টুয়েলভ টি টুয়েল স্কুল ডট কম তো টুয়েলভ টি টুয়েলভ স্কুল ডট কম যদি কোনো ডোমেন না থাকে তাহলে ডোমেনটা আমি কিনতে পারবো ডট কম দিয়ে আমি যখন ডট কম লিখে সার্চ করব তখন এই নামে যেহেতু আর কোনো ওয়েবসাইট নেই সরাসরি আমার ওয়েবসাইটে গ্রাহক চলে আসবে সো দ্যাটস ইট তোমাকে একটা নির্দিষ্ট নাম বেছে নিতে হবে এটার দায়িত্ব নেবে কেরা যারা তোমাকে ডোমেনটা প্রোভাইড করবে বা হোস্টিংটা প্রোভাইড করবে তাদের দায়িত্ব তোমার ওয়েবসাইটে পৌঁছে দেওয়া হ্যাঁ যারা তোমার গ্রাহক বা ফলোয়ার আছে তারা সার্চ করে যেন তোমাকে পায় এই জন্য আমাদেরকে একটা ডোমেন ঠিক করতে হবে তারপর হোস্টিং তুমি যে এই যে অনেক সুন্দর করে তুমি টাইপ করে এই যে এইভাবে কী করলা এইভাবে একটা পেজ তৈরি করছো এইভাবে একটা পেজ খুব সুন্দরভাবে সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে একটা ওয়েব পেজ তৈরি করছো সব কিছু ঠিক আছে এই ফাইলগুলো এই পেজগুলোকে আপলোড করতে হবে একটা স্টোরে বা একটা সার্ভারে যে সার্ভারটা সবসময় খোলা থাকবে সেটাই হচ্ছে হোস্টিং সো এই ডোমেন এবং হোস্টিং দুইটা যদি থাকে এবং একটা মোটামুটি যদি তুমি একটা প্রোগ্রামিংটা বা কোডিংটা এস্টিমেলটা ভালোভাবে পারো যেমন এই এইটা এই যে ট্যাগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন ছবি অ্যাড করা ভিডিও অ্যাড করা অডিও অ্যাড করা লিঙ্ক করা এগুলো পেরে গেলে কী হবে তুমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলতে পারলাম তারপর ডোমেন ওই ডোমেনের নাম দিয়ে তুমি ওই হোস্টিংয়ের কি তোমার ওই ফাইলগুলোকে আপলোড করে দিয়ে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে গেলো দ্যাট সেট সো এইভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয়ে যায় আই গেস আমরা আমাদের ওয়েবসাইট সম্পর্কে খুবই ভালো একটা ধারণা পেয়ে গেলাম আমাদের এই অধ্যায় এইচ টি এমএলের তা আমরা এইচ টি এমএলের আরও জানলাম যে এইচ টি এমএলের এই মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করেছেন কে সে সম্পর্কে জানলাম সেটি এটি তৈরি করেছে টিম বার্নার্স লে বার্নার্স লে স্টেমেলের ট্যাগুলোর মধ্যে আমরা দেখলাম বিদে বোল্ড করা যায় আমি যদি এখানে আই ইউজ করি আই মানে কি ইটালি তার মানে টেক্সট আমার কী হয়ে যাবে একটু বাঁকা হয়ে যাবে আমি যদি এখানে আই দিই তিনটা ওটা আমি এখানে আই দিলাম আর এই যে এইখানে আমি কী দিলাম আই দিলাম তাহলে কী হয়ে যাবে আমার আমি যদি এখানে কন্ট্রোল এস প্রেস করি তাহলে কী হয়ে যাবে দেখো আমি যদি কন্ট্রোল এস প্রেস করি আর এটাকে যদি আমি রিলোড করে দিই তাহলে দেখো এই লেখাটা এই পর্যন্ত কী হয়ে গেলো একটু ব্যাক হয়ে গেল এটা হয়েছে আয়ের ক্যালমা প্রত্যেকটা ট্যাগের নিজস্ব কিছু কাজ রয়েছে হ্যাঁ তারপরে এ বি বি আর এটা দিয়ে এটার এক ধরনের কাজ রয়েছে বি দিয়ে বোল করলাম আয় দিয়ে ইটালি করলাম বিগ মানে টেস্টটাকে তোমার বড় করবে স্ট্রং মানে টেস্টটাকে আর একটু মোটা করবে বা মোটা বলতে দেখতে আরও ঘ মানে কালো লাগবে দেখতে বোঝা যাবে সাপ মানে কি টেক্সট এই যে এই যে সাবস্ক্রিপ্ট টেক্সট হ্যাঁ সুপার স্ক্রিপ্ট টেক্সট এগুলোতে যেমন আমরা এ প্লাস বি হুল স্কোয়ার স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি
এই বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট হবে আমাদের কি সাব স্ক্রিপ্ট দিয়ে আর সুপার স্ক্রিপ্ট দিয়ে তারপর রয়েছে আমাদের টেবল আমরা যখন টেবিল তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের এই ট্যাগগুলো ইউজ করতে হবে তারপরে তারপরে এই আরও ট্যাগগুলো রয়েছে অসংখ্য ট্যাগ হ্যাঁ কালার প্যারাগ্রাফ অসংখ্য ট্যাগগুলো রয়েছে এই প্রত্যেক ট্যাগগুলো আমাদের ট্যাগগুলো আমাদের নেক্সট যে লাইভ সেশন সে লাইভ সেশন আমরা দেখবো তো আজকে এই পর্যন্ত থাকুক আজকে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম সেই বিষয়টা হচ্ছে আমরা এইচটিএমএল সম্পর্কে একটু তো জানলাম আমাদের এইচ এস আইসিটি খেতে চতুর্থ অধ্যায়টা এইচ টি এম এল নিয়ে গঠিত তো ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানলাম ডোমিন হোস্টিম সম্পর্কে জানলাম এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমাদের বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো দেখলাম সেগুলো কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়গুলো জানলাম এবং আমাদের প্রথমত আমরা বেশ কিছু কোডিং করে ফেললাম অলরেডি আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করে ফেলেছি তৈরি করে বলতে ওয়েবসাইটের কিছু অংশ আমরা কি কোডিং করে ফেললাম হ্যাঁ এই মাত্র আমাদের বেশ কিছু অংশ আমরা কোডিং করে সেটার কি আউটপুট বা সেটাকে রান করে এই কোডটাকে রান করে আমরা এই আউটপুটটা পেলাম সো এভাবে খুব ইজিলি আমরা কোডিং করে করে ফেলতে পারি তো কোডিং করে করার জন্য আমি আমার আমি আমার যে সবচেয়ে ফেভারেট একটি মানে আমি বিষয়টা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এই ডাব্লিউ থ্রি স্কুল তোমরা খুব সিম্পলি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল দিকে সার্চ করবা ডাব্লিউ থ্রি স্কুল যেমন আমি যদি সার্চ করি ডাব্লিউ থ্রি স্কুল তো এখানে চলে আসবা ডাব্লিউ থ্রি স্কুল এখানে তুমি এই স্টেম থেকে শুরু করে সব কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখতে পারবা সো এখানে জাস্ট ট্রাই ইট ইউর সেল দেখে সার্চ করলে কি হয়ে যাবে এখানে তোমাকে একটা এরকম বক্স দিয়ে দেবে সেখানে তুমি সরাসরি এখানে কি টাইপ করে তুমি যাই লিখবে যেমন আমি যদি এই প্রোগ্রামে এখানে যদি পেস্ট করি এবার রান করে দিলাম এখানে যাই লিখবো এখানে রান হিসেবে খুব ইজিলি দেখতে পারবো হ্যাঁ তা আমি চাচ্ছি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে এরপর আমাদের ইন্ডিয়ান টেক্সট এ পর্যন্ত আমাদের কি হবে লেখাটাকে আমরা কি করব একটু ওই যে এই ট্যাগগুলো দিকে লক্ষ্য রাখি ধরো এখানে ট্যাগ ছিল কোন ট্যাগটা ইউজ করা যায় স্ট্রং ট্যাগটা কই স্ট্রং এস টি আরও এন স্ট্রং ট্যাগটা ইউজ করি তাহলে দেখি কি হয় স্ট্রং ও রাইট তো এখানে আমি লিখলাম এটাকে ক্লোজিং ট্যাগ দিলাম এস টি আরও এন জি স্ট্রং ট্যাগ ইউজ করলাম হুম তারপর আমি এখানে ফার্স্টে স্ল্যাশ দিলাম তারপর কি এস টি আরও এন জি স্ট্রং করলাম হ্যাঁ তারপরে রান করে দিলাম দেখো এখানে স্ট্রংটা কি টেক্সট পর্যন্ত তো রান করার পর আমাদের যে টেক্সট পর্যন্ত এটা হয়তো বা আমাদের এই রেজুলেশনে আমরা বুঝতে পারতেছি না বাট এই বাংলাদেশ থেকে টেক্সট পর্যন্ত আমাদের টেক্সটগুলো কি একটু বোল্ড হয়ে গেছে ও রাইট এখানে আমরা দেখলাম আমরা যদি আর একটা ট্যাগ ইউজ করি আয় আর এইখানে আয় একটা ট্যাগ ইউজ করি রান দিলাম দেখো বাংলাদেশ থেকে টেক্সট পর্যন্ত ইতালি হয়ে গেল আর এস টি আর ও এন জি স্ট্রং আর এইখানে আমরা দিলাম এস টি আর ও এন জি স্ট্রং এবং রান অপশনে ক্লিক করলাম দেখো বাংলাদেশ থেকে টেক্সট পর্যন্ত এই লেখাগুলো কি আর একটু গাঢ় হয়ে গেল দেখতে ভালো লাগতেছে সো এইভাবে খুব ইজিলি আমরা এই 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 যে ট্যাগগুলো রয়েছে এই ট্যাগগুলোর প্র্যাকটিক্যালি আমরা কি করব আমরা আমাদের এই কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখবো সো দেখা হবে নেক্সট লাইভ সেশনে ততক্ষণে সবাইকে একটা বিষয় আমি রিকোয়েস্ট করব তোমরা যদি এখনও আমাদের টিওব থিটার স্কুল অফিসিয়ালি এই যে ইউটিউব চ্যানেলটি রয়েছে সেই ইউটিউব চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটিকে যদি এখনও তোমরা সাবস্ক্রাইব কর না থাকো খুব সিম্পলি আমাদের এখানে চলে যাবা টুয়েলভ লিখবা টিউ টু রি এল স্কুল লিখে ইন্টারপ্রেস করবা অ্যান্ড দেন এই যে আমাদের ফার্স্টে আমাদের যে লোগোটা চলে আসলো এটাই আসলে আমাদের টুয়েলভ লিটার স্কুলের লোগো জাস্ট সিম্পলি ক্লিক করে দিবা ক্লিক করে দেওয়ার পর সুন্দরভাবে টুয়েলভ স্কুল ক্লাস ওয়ান টু টুয়েলভ যেখানে থাকছে ক্লাস ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত এল সি টিভি পর যে কোনো বিষয়ের সমাধান এবং আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল যেখানে থাকছে সফটওয়্যার কোর্স সেগমেন্টে অ্যাডবি ফটোশপ অ্যাডবি ওয়ার্ড খুব দ্রুত অ্যানিমেশন করে ফেলতে পারো হ্যাঁ সেই অ্যানিমেশনগুলো আমাদের এখানে শেখানো হয় 
खूब तुम खूब इजिली की फिलते पर एनिमेशन कर फिलते पर कम्पिटर बेसिक विषयगुल विभिन्न भिडियो रही है कम्पिटार रैम का बोले कम्पिटार प्रजन्म सम्पर् ग्राफिक्स डिजाइन सम्पर्क भिडियो रही है भिडियो इडिटिंग सम्पर्क रही है एरपर हमारे स्किल डेवलपमेंट सेगमेंटे थे तुम्हार थकते से कि थकते से विभिन्न स्किल भिडियो मेक कर फिलान्सिंग भिडियो मेक कर मोस्ट इम्पर्टेंट जो विषय सेगल हमें क्लस वन टुएल्व पर्त चाची एकडेमिक विषयगुल भिडियो तैयारी एखे अपलोड कर अलरेडी बेसिक इंग्लिश ग्रामर ऊपर बेस किस भिडियो कर बर्तमान खूब भलो भिउज हो वाच टाइम हो सो आशा करी परवर्ती बस किस भिडियो आसने आलोचना कर स्टेमिलर नक्शा का काठामा का बोले हाँ ये स्टेमिलर बडी जगह नाम आलोचना करलरेडी तपर जो टैगगल रही है टैगगल यूज करब तर एक यूज करब क्यों कलर करा जाए कलर बे किस डेसिमिल नम्बर कोडगुलो रही है कोडगुल जमन रेड रेडर कोड हो कि हैश एफ एफ तर चार जिरो हाँ ये हमारे रेडर कोड तुम जो तुम्हारे कलर अपने जाओ कलर अपने जे देखा जे रखम एक बक्स थे लिखा से टेक्सटा के कपि कर पेस्ट कर दाओ तो तुम्हारे और रेड सिलेक्ट करते हैं अटोमेटिकली रेड सिलेक्ट कर नहीं तो प्रत्येक कलर कोडगुल्लो तुम एक मुखस्त कर नियो एगो तुम्हार वेबसाइट तैरि करते अनेक इम्पर्टेंट सो कोडगुल रही है हमारे कोडगुल कलरगुल यूज करते हैं सेगल देखो आस्ते आस्ते हाइपार लिंक हमें देखो जो देखल वेबसाइटर पेज थे जमीन एक पेज थे क्लिक करा साथे साथ ही क्या जैगा मैं कि जाए जेम एखे क्लिक कर लगे पेजे चले आसल ये क्यों क्ज कर जेमन एखे आसार एखे जेमन आर एफ बी पेज क्लिक कर लगा के द्रुत तरह कथा नहीं जाडी जेमन अनलैन एडुकेशनल प्लैटफर्म क्लिक कर लगे यूट्यूब नहीं आसल ये यान क्लिक कर लेकिन दुटा पेज मैं लिंक है लिंक है क्यों कर से विषयगुल परवर्ती लाइव सेशने आलोचना करब सो देखा नेक्स्ट लाइव सेशने तुम्हें सब भलो थको सुस्थ एंड एज अलवेज थैंक्स फर वाचिंग